हेलो गाइज ये है वाई लॉ और आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज आई लॉ में यू नेट के लिए चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें सब्सक्राइब कर लो गाइज टाइम वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा दस सेकेंड लेकिन इतना पढ़ा रहा हूँ तो सब्सक्राइब तो कर लो बायोडाइवर्सिटी अंडर आर्टिकल ट्वेंटी सेवन थ्री ऑफ ट्रिप्स अग्रीमेंट कंट्रीज हैव द चॉइस टू गिव द न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट अ पेटेंट और मेक अ स्वी जेनरिस लॉ स्वी जेनरिस मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में अ यूनिक लॉ ठीक है ऐसा कोई लॉ चल नहीं रहा है तो नई टेक्नोलॉजी के साथ नए इनोवेशन के साथ नए लॉ बनाने पड़ते हैं तो एक स्वी जेनरिस लॉ बनाने के लिए ट्रिप्स ने आज़ादी दे रखी है प्लांट वेराइटीज़ को पेटेंट करने के लिए क्योंकि प्लांट्स में भी तो आप मॉडिफिकेशन करते हो ना जैसे 50 साल पहले जो खेती होती थी और अभी जो खेती होती है उसमें साइंस ने एक मेजर रोल प्ले करा है बढ़ा दिए बहुत ज़्यादा आउटपुट ठीक है कम लैंड में ज़्यादा हम उगा सकते हैं एक पेड़ पे ज़्यादा फल उगते हैं आजकल तो वो सब भी पेटेंट होने लायक हैं तो इसके लिए आर्टिकल 27 थ्री ट्रिप्स इजाज़त देता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट ये इसकी एक यूनियन है मतलब इसी रिगार्ड में एक यूनियन बनाई थी इसका शॉर्ट फॉर्म है यू अब आप सोच रहे हो कि यू तो बैठ नहीं रहा कैसे बैठ रहा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटी इसलिए बैठ रहा है कि फ्रेंच में है ये यूनियन इंटरनेशनल फॉर ला प्रोटेक्शन जो भी बोलते हैं इसको तो यू ठीक है कन्वेंशन ये अडॉप्ट किया गया था पैरिस में नाइनटीन में ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सो दैट प्लांट बीडर्स गेट इंकरेजमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी ठीक है तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्लांट वेराइटीज वगैरह के लिए लेजिस्लेशन निकाला फार्मर्स राइट के लिए उस लेजिस्लेशन का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 हजार एक इसमें क्या क्या दे रखा है प्लांट वेराइटी के प्रोटेक्शन के बारे में प्रोविजन है राइट्स ऑफ फार्मर प्लांट बिल्डर्स के राइट्स इनकरेज दिस एक्ट इनकरेज डेवलपमेंट एंड कल्टिवेशन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट बेनिफिट शेयरिंग कंपनसेशन फलाना फलाना प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ फार्मर्स तो ये इस एक्ट में मोटी मोटी बातें हुई थी लेकिन हम आगे बढ़ते हैं CBD ये बहुत इंपॉर्टेंट है UN एन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन शॉर्ट में इसको बोलते हैं रियो डिजेनेरियो में साइन हुआ था जून 1992 में फोर्स में आया था 29 दिसंबर 1993 में 196 इसकी पार्टीज हैं अब इस कन्वेंशन के बाद इंडिया ने निकाला था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू क्यों निकाला था टू मीट ऑब्लिगेशन अंडर सी ठीक है तो सी का डायरेक्ट रिस्पॉन्स था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू For preservation of biological diversity in India and provides mechanism for equitable sharing and benefits arising out of the use of traditional biological resources and knowledge. अब इसने क्या किया था यही वाला काम किया था और अलग तरीके से थोड़ा ज़्यादा डिटेल में ठीक है To secure sharing of benefits with local people, protection and rehabilitation of threatened species. इसमें पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन फिफ्टी एट के अंडर में फॉर अनथराइज यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड डूइंग बायोपायरोसी इंप्रिजनमेंट इसमें पाँच साल तक की मिलती है दस लाख से ज़्यादा का फाइन मिलता है लेकिन अगर आपने डैमेज दस लाख से ज्यादा का किया है तो ज्यादा का भी फाइन लग सकता है ठीक है तो ये हो गया इंडिया का लेजिस्लेशन अब बात आती है ट्रेडिशनल नॉलेज की ये इंपॉर्टेंट है इस पे क्वेश्चन आ सकता है मेरे हिसाब से क्योंकि बाकी उसमें इतना कुछ मैटर नहीं था ठीक है जो अपनी बायोडाइवर्सिटी वाला चीज थी ना उसमें इतना मैटर नहीं है कि क्वेश्चन बन सके इतना अच्छा और मैटर पढ़ना चाहोगे तो बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा तो ट्रेडिशनल नॉलेज ध्यान से सुन लो आर्टिकल एट जे ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अपना जो सी बी डी कन्वेंशन है वो ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करता है ठीक है ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मतलब नेशन एज फार एज पॉसिबल एंड एज अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट टू नेशनल लेजिस्लेशन रिस्पेक्ट प्रिजर्व एंड मेंटेन नॉलेज इनोवेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिजीनियस एंड लोकल कम्युनिटीज इम्बॉर्डिंग ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने इंडिया में कल्चरली बहुत टाइम से चली आई जा रही हैं ठीक है योगा हो गया आयुर्वेद हो गया ये सब हो गया लेकिन ये सब क्या संस्कृत हिंदी विंदी इन सब लैंग्वेजेस में है ठीक है तो इनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है क्योंकि अभी मान लो कोई पेटेंट के लिए फाइल करता है ठीक है और हिंदी में अपने स्क्रिप्चर्स में या अपने वैद वैद के पास कोई नॉलेज है उसका कोई पेटेंट करा ले तो फिर वो वैद क्या उसको यूज नहीं करे ठीक है उसका तो राइट बनता है ना वो तो सालों साल से प्रैक्टिस कर ही रहा है तो इस चीज के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रोटेक्शन जरूरी है ठीक है क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज पहली बात तो ट्रेडिशनल नॉलेज है तो ऐसे जर्नल्स वर्नल्स में तो है नहीं वो तो वैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं है कॉम्प्रीहेंसिबल नहीं है फिर कोई पेटेंट के लिए अप्लाई करता है तो पता ही नहीं पड़ता कि भाई ये नॉलेज पहले से एग्जिस्टेंट और पेटेंट दे दिया जाता है ठीक है ट्रेडिशनल नॉलेज इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इनकम फॉर मेनी पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज जैसा कि है ही अपने भी हकीम वकीम
ठीक है ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज है ट्रेडिशनल नॉलेज कैन बी फाउंड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट एग्रीकल्चर साइंटिफिक टेक्निकल इकोलॉजिकल एंड मेडिसिनल नॉलेज एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड नॉलेज अपने इंडिया में क्या ये मेडिसिनल नॉलेज का बहुत ज़्यादा है अपन मेडिसिन में हमेशा से बहुत ज़्यादा आगे थे पहले से ट्रेडिशनल नॉलेज रिफर्स टू नॉलेज सच एज इन पर्टिकुलर द नॉलेज रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन अ ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट एंड इंक्लूड्स नो हाउ प्रैक्टिस स्किल्स एंड इनोवेशन सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है स्किल्स प्रैक्टिस कोई डिवाइस अपन ने बना रखा हो खेती की खेती के लिए पहले से या और कुछ अपने पास्ट का जो अपन चलाए जा रहे हैं जिसका कोई पेटेंट कराना चाहे क्या पता हो इतना अच्छा हो ठीक है तो उन सबका प्रोटेक्शन जरूरी है अब धनपत सेट एंड अदर्स इसका एग्जांपल है बहुत बढ़िया केस है वर्सेस नील कमल प्लास्टिक क्रेड्स लिमिटेड इसमें क्या हुआ था पेटेंट करा लिया पहले से ही किसी ने ठीक है मैनुअल हॉलिंग इस एक डिवाइस था ठीक है मैनुअल हॉलिंग ऑफ एग्रीकल्चर के लिए काम आता था अब इसका पेटेंट हो रखा था लेकिन बाद में प्रूव हुआ कोर्ट के अंदर कि ये तो ट्रेडिशनल नॉलेज में पहले से अवेलेबल था ठीक है और इसका पेटेंट भी हो गया तो अब कोर्ट के लिए हो गई दिक्कत कोर्ट के लिए दिक्कत क्या हो गई कि ट्रेडिशनल नॉलेज तो प्रूव हो गया लेकिन पेटेंट भी दिया हुआ है तो कोर्ट क्या करे तो कोर्ट ने क्या करा कि कोर्ट ने प्लिटिव ने इंजंक्शन मांगा था उस टेक्नोलॉजी के यूज़ पे ठीक है तो कोर्ट ने बोला इंजंक्शन तो नहीं देंगे हम तुम्हें ठीक है लेकिन उसके पास पेटेंट है तो उसने एक फंड वंड इकट्ठा कर दिया और बोला कि ये मतलब इस ट्रेडिशनल नॉलेज यूज़ करके इसके पेटेंट के थ्रू जो ये पैसे वैसे कमा रहे हैं इसमें से कुछ शेयर इसको मिल जाएगा अगर आगे इसका सूट सक्सेसफुल हो जाता है तो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक जगह तो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो और दूसरी जगह उसी चीज़ का पेटेंट दे दिया गया है किसी को तो पेटेंट वाले का राइट हेम्पर करके आप ट्रेडिशनल नॉलेज वाले को इजाजत दे दो या ट्रेडिशनल नॉलेज वाले को मना कर दो यूज़ करना बंद कर दो और पेटेंट वाले को राइट दे दो दोनों ही चीज़ों में दिक्कत है तो इधर आती है एक बहुत ही बढ़िया चीज जो इंडिया ने करी वो है टीके डीएल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इसमें क्या किया इन्होंने डेटाबेस बना दिया ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी योगा एक्सेट्रा जैसा मैंने आपको बताया ठीक है ये कोलैबोरेशन था आयुष आयुष शॉर्ट फॉर्म है आयुर्वेदिक योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी ठीक है आयुष और सी का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन्होंने क्या किया इन्होंने सारे एंशियंट टेक्स्ट थे ना इनको 34 मिलियन ए फोर साइज पेजेस में कन्वर्ट कर दिया ठीक है पेटेंट एप्लीकेशन मतलब ताकि ये क्या इन्होंने बेसिकली मैंने आपको क्या बताया ट्रेडिशनल नॉलेज ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में थी ठीक है संस्कृत में होगी हिंदी में होगी ये होगी और कोई डेटा नहीं है तो इन्होंने डेटा बना दिया और ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश फ्रेंच जर्मन जैपनीज और स्पेनिश में तो अब फ्यूचर में कोई अगर पेटेंट लेना चाहता है तो उस पर जो पेटेंट एग्जामिनर है वो रिसर्च करेगा वो देखेगा कि ये पहले से अवेलेबल है इस डेटाबेस में तो उसका पेटेंट उसको नहीं मिलेगा तो प्रोटेक्शन हो जाएगा तो टीके डेल का बेसिकली यही पर्पस है अब एक स्टडी हुई थी 2000 पेटेंट जिसमें बताया गया था हर साल 2000 पेटेंट दिए जाते हैं बेस्ड ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्यों क्योंकि सारे के सारे लोकल लैंग्वेज में और पेटेंट एग्जामिनर्स कांट एक्सेस और कंसिडर दम पेटेंट्स वर गिवन फॉर वूंड हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मरिक एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ऑफ नीम देखो अपने को पता है कि नीम और हल्दी ठीक है ये अपनी दादी नानी के टाइम से अपने को बताया जा रहा है कि नीम के पेड़ पे कीड़े नहीं लगते हैं ठीक है नीम अपनी एंटीसेप्टिक है और टर्मरिक दूध हल्दी वाला दूध पीता आदमी जब लगभग जाती है चोट वोट अपनी दादी नानी के टाइम से अपने को ये दिया जा रहा है और अपनी दादी नानी को उनकी दादी नानी ने बताया था ठीक है तो बेसिकली ये नॉलेज बहुत पुरानी है ये तब से है जब से अपने को याद है ठीक है ये इंडिया में एग्जिस्ट करती है अब आप किसी को नीम पे पेटेंट दे दोगे एंटी फंगल प्रॉपर्टी पे टर्मरिक की वूंड हीलिंग प्रॉपर्टी पे ठीक है और कोई लोकल आदमी उसको यूज करेगा दवाई बना के तो वो दवाई पेटेंट की वजह से क्या उसको मना कर दें कि नहीं भाई किसी और को पेटेंट दे दिया अब तुम ये यूज नहीं कर सकते उसका राइट है तो इसलिए ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रोटेक्शन जरूरी है बहुत ज्यादा तो इसीलिए ये टीके डीएल बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और इसीलिए हमारा ये वीडियो बस यहीं तक है क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं मैं आपको नेट के लिए पढ़ाऊँ क्योंकि अपन वो फार्मर वाली एक्ट में या बायोडाइवर्सिटी एक्ट में एकदम घुस के पूरा पढ़ेंगे तो क्या पता उसमें मोस्ट प्रॉब्ली कोई क्वेश्चन आए भी नहीं लेकिन मुझे लगता है टीके डेल से क्वेश्चन आ सकता है तो टीके डेल के बारे में आपको पता होना चाहिए तो थैंक यू गाइज ये वीडियो शॉर्ट था लेकिन मुझे लगा कि इतना ही इंपॉर्टेंट है तो मैंने इतना ही पढ़ाया तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय